oggi facciamo un risotto speciale risotto burro parmigiano finocchi quindi che qua ci stanno bene mortadella eh, e noci e partiamo subito riso super e il vino è vero camera come dice il vino non ce lo metti ce lo mettiamo sì il vino ci mettiamo il burro e la cipolla scusate ho provato distrazione allora riso super fino ok adesso iniziamo subito le basi le basi quali sono queste cipolla vai così zac 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 quindi tagliamo in questa maniera poi facciamo così facciamo così così e andiamo con sta musica ritmo vai questo è sufficiente così metto qua dentro alla wok la nostra wok che mi chiedete sempre ma sta wok andate a vedere sotto c'è scritto chi la fa adesso burro un goccino di olio poco poco per non bruciare niente vai adesso lentamente così con questo ritmo andante questa musica rilassante facciamo sciogliere totalmente la cipolla però non ci fermiamo non siamo le mani ferme perché che cosa faremo mai che cosa faremo mai è il finocchio non ci pensiamo al finocchio vai quindi tolgo questo così poi vado così vado zac 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 e tagliamo vedete come metto le mani così non mi taglio così ok vai le dita anzi scusate taglio un po leggermente più piccolo così e così e adesso con la lacrima negli occhi <ride> che mi scende aspettiamo che si sciolga lentamente la cipolla quanto tempo 5 10 minuti ma va fatto veramente bene questo lavoro mescolate così attenzione a, a mandare sempre giù sul fondo la cipolla perché se la lasciate qui senza grasso rischia di bruciarsi adesso abbassate lentamente la cipolla non si deve sentire tra i denti se sentite la cipolla tra i denti nei risotti che venite a mangiare in giro o a casa avete sbagliato se ne senti soltanto il chicco come diceva il grande maestro Valtiero Marchesi il risotto che cos'è? è una crema che lega dei chicchi di riso che noi mastichiamo ok? così piano piano si sta un pochino ristringendo sta un po' rosolando un po' troppo io che faccio? non vi ho detto una cosa mia colpa il brodo senza il brodo buono il riso non viene bene quindi un brodo vegetale in questo caso sedano, carota, cipolla vado così bagno leggermente così così aiuto con un po' di liquido a stufare meglio la cipolla per fare un brodo non ci vuole nulla quindi acqua da freddo si parte sedano, carota e cipolla 20 minuti di ebollizione Bu, 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 leggero e il brodo è fatto vegetale no, non ci provate eh? lo comprate già fatto non si fa intanto ho aperto il riso riso super fino carraroli ottima scelta questo qui me l'ha regalato il mio amico Davide Romani piemontese questo sicuramente ha portato riso buono è andato a trovarlo proprio giusto 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 adesso metto il riso quanto? 70 grammi a persona può andare? Tostiamo il riso, così. Io quando finisco la tostatura, quando non vedo più grasso sulla padella, sul tegame, sulla wok, sulla casserola che userete voi, come farà a voi? Vino bianco. Adesso vado al massimo, vado proprio al massimo. Faccio evaporare tutto, sto attento ai chicchi di riso, tiro giù perché sennò quelli rimarranno duri. Venite qua giù, venite, ci sono i fratellini vostri, state con loro. <ride> Appena evapora il vino, subito i finocchi, eccoli qua. Piano piano, avranno 17-20 minuti per cuocersi. Quindi giro adesso, li faccio un po' ben insaporire. Io la prima volta che metto il brodo, che aggiungo il brodo, vado quasi a coprire il riso totalmente vedete così e poi andiamo piano piano ad aggiungerlo il riso io preferisco subito mettere un po di sale senza esagerare poi lo aggiustiamo mano a mano quindi sale fino o anche salo grosso in questo caso perché abbiamo del tempo no quindi si scioglierà tranquillamente qualcuno di voi sarà titubante il riso con i finocchi lo dico dopo 
intanto taglio la mortadella e poi vado così e questo è pronto e poi gratto parmigiano bella abbondante eh oh mi raccomando eh non fate tirchi mettetelo guardate come gonfio ah guardate guardate qua ah, guardate che roba che montagna quando serve aggiungere il brodo ecco adesso così vedete il riso esce fuori dalla, dalla, dal brodo quindi voi dovete ricoprirlo di nuovo così soprattutto quando ancora manca tanto tempo al fine cottura mescolatina attenzione sempre che non si attacchi per da ridere che poi si dice sempre ma sarà, si è cotto sto riso giusto si sente leggermente l'anima dentro spengo assolutamente si spenge poi mortadella parmigiano un po' di burro ce lo mettiamo? vedete come taglio il burro? vai così vado così mescoliamo prima così in questa maniera poco poco ce lo metterei un po' di liquido perché dobbiamo farlo all'onda quello buono giusto vedete piano piano si sta sciogliendo un goccetto di brodo basta una grattata di pepe Madonna, che risotto! Allora, per chi non mangia la mortadella, per chi non vuole la carne dentro, può farlo anche senza mortadella? E adesso, guardate qua, ma io la sento? È lei? È il suono, è il suono dell'amore, è quello a cui siamo affezionati. Viviamo per questo, vai! Pronto, piatto! Ma vedete? Mi sembra che... Scende bene, ah, così, bello, questo ho da una camera woman, poco come mangia lei, poi <ride> due noci che dà un po' di croccante, ho due pistacchi se volete, con la mortadella sta benissimo, poi un po' di verde, il verdino dei finocchi, così, che fai, ce lo metti un po', che, che bontà, vai, allora adesso io faccio così, Assaggio, ecco qua, sul boccone mio, una bontà, buono, 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 eh, quanti soldi ci vuole, sempre a casa Mariola, sempre economico, sempre di stagione e sempre tanto tanto buono, che bontà ragazzi, mm. che bontà, non è crema, chi yeah. è?